Mheshimiwa Speaker, nashukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Speaker, na mimi ni mshukumu Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa hii leo tena. Mheshimiwa Speaker, kwanza ni shukuru kwa hotuba nzuri ambayo waziri mkuu ameisoma jana ambayo imesheheni matumaini makubwa. Lakini hoja yangu leo itakuwa ni umuhimu wa binadamu kutoa fursa kwa binadamu mwingine kuishi. Umuhimu wa binadamu kutoa fursa kwa binadamu mwingine kuishi. Mheshimiwa speaker, upo ukatili unaendelea juu ya binadamu. Na sisi tusipokuwa makini. Spishi yetu kama viumbe hai kama binadamu tunakwenda kupotea. Mheshimiwa speaker, mheshimiwa waziri mkuu amesoma jana namna ambavyo serikali imetekeleza mambo yake kwa mwaka uloisha na fedha nyingi tulizowekeza huko zaidi ya trilioni nane kwa ajili ya kutengeneza miundombinu mbalimbali ya kuhakikisha kwamba ustawi wa binadamu katika nchi yetu unaendelea kuwepo ninaamini kabisa fedha nyingi tunazowekeza kwenye miradi ya kimkakati nia na madhumuni yake sio kutusaidia sisi tunaoishi leo peke yetu tuna nia ya kuwasaidia watoto wetu tuna nia ya kusaidia wajukuu zetu tumewekeza zaidi ya bilioni mbili nyeleli ambayo tunategemea itaishi zaidi ya miaka mia ijayo na yamkini sisi katika miaka mia ijayo sisi hatutakuepo tumewekeza katika bwawa la umeme zaidi ya bilioni nane bwawa la mwalimu nyerere hatutakuepo tumewekeza katika, katika miundombinu ya viwanja vya ndege zaidi ya bilioni sabina saba na Iringa tumepata bilioni albana moja kwa ajili ya kujenga kiwanja cha chanduli kimefika asilimia albana mbili lakini tunajua tuliambiwa mpaka Septemba kitakuwa kimekamilika tunajua zitaletwa fedha lakini nia na madhumu ni kwamba tusaidie watoto wetu na wajukuu zetu na vizazi vijavyo kama wa Tanzania na Afrika Mheshimiwa Mkuu ameeleza mipango ya mali asili za taifa letu. Jinsi tunavyotaka kuendelea kulinda mali asili zetu sio kwa ajili yetu sisi tu, kwa ajili ya watoto wetu na uzao ujao. Mama alivyojitolea kwa ajili ya kufanya ile uh, mungu ya loyo tua. Nia na madhumuni sio ataiona yeye peke yake na awamu yake ya Nia na madhumuni wajukuu wetu pia waje waione. Mheshimiwa spika yapo mambo yanayoendelea katika jamii yetu. Tusipokuwa makini na tukienda kwa kukopi na kupesti kwa sababu watu fulani wamesema au mataifa fulani yamesema sisi tusipoamua kutumia akili zetu na kwamba tumepewa fursa na Mungu na sisi kama wa Tanzania. Kuamua mambo yetu ipo wakati na sisi kama wa Tanzania tutoe fursa mataifa mengine yaje yajifunze kutoka kwetu namna ambavyo tunalea watoto wetu namna ambavyo tunakuza watoto wetu sisi kama wa Afrika hatukufundishwa kujifunza tu kwa watu wengine afta Mungu aliumba mtu mke na mme hakuangalia kala ilikuwa ni kala gani kwa hiyo sisi na sisi watu wengine mataifa mengine watakiwa waje wajifunze namna ambavyo Afrika inatunza watoto wake. Mheshimiwa Speaker hapa katikati ukatili kwa watoto wetu umezidi mno. Tunashangaa awelewi imetokea wapi? Imekuwaje? Waziri mkuu ameeleza hali ya usalama wa nchi yetu na utulivu iko vizuri. Mipaka yetu iko vizuri kweli wote tunashuhudia tuko vizuri lakini kumbe ndani ya nchi kwenye uzao wetu tayari hatuko salama watoto wetu wamefanyiwa vitu vya ovyo mno leo kumbe huko ndani tuna taasisi kama shuwazi mkuu katika kuwinda up nani hotuba yake ameeleza mambo muhimu ambayo anataka yafuatwe moja katika yale sita ameeleza jambo la tatu mheshimiwa spika anasema Viongozi wetu wa serikali, dini, mila na vyama vya siasa wakemee kwa nguvu zote ushiriki wa sehemu yoyote ya jamii katika matendo yasiendana na mila, tamaduni na desturi za Tanzania. Hii ni pamoja na wazazi na walezi wote kushiriki kamilifu katika makuzi na malezi bora ya watoto yatakayosaidia kuwaepusha na vitendo vyovu. 
Mheshimiwa speaker it's high time. Swala hili linalohusiana na ukatili kwa watoto wetu, ulawiti kwa watoto wetu, ubakaji kwa watoto wetu, maswala ya ndoa za jinsia moja yasifumbiwe macho. Tuyaongelee tuya misikitini, tunaanza kwa bungeni, tuyaongelee serikalini, tuyaongelee kwenye familia zetu. Tutapotea hizi leri zitakuja kupandwa na popo kama ilivyokuwa na gomola. Huo umeme hautakuwa na maana. Haya majengo makubwa tunajenga hayatakuwa na maana. Barabara mnatujengea Iringa kwenda Rwanda Shinopaki. Nani atapanda? Nani ataangalia wale tembo? Mimi nimesema lazima binadamu mmoja ate fursa kwa binadamu mwingine. Kama babu yangu mimi asingelitoa fursa kwa baba yangu, mimi leo ningelikuwa wapi? Angeamua babu yangu mimi aolewe na babu mwingine wa kijiji kile. Ingelikuwaje? Mimi leo ningelikuwa wapi? Kama mama yangu anaona ndoa zina shida, akaamua mama yangu kuolewa na mwanamke mwingine. Mimi leo ningekuwa wapi? Lazima vijana wetu waambiwe ukweli. Sisi tunawapenda. Tunawaheshimu ndio maana tunawekeza ndio maana mama akawii anazunguka huko na huko kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunalinda watanzania na uzao wao Sasa leo tukikaa tukakaa kimya kwa sababu ni human right human right ipi wakati sisi hatupewa hatutoi fursa sisi tulipewa right ya kuishi na moja among the human right ni haki ya mtu kuishi na wewe unatakiwa kutoa fursa kwa mtu mwingine aishi. You don't give the right, halafu unataka upewe right. Haiwezekani. Twende kwenye mashule yetu. Na si swala tu ya serikali kusema kwamba sasa serikali ije hapa maendeleo jamii watuambie. Hiyo jamii wanatuza ni ipi? Hii mipango tunaletenga ya nini? Haya mabilioni ya fedha tunaweka ya nini? Kama hayataangalia uzao wa tumbo letu kama tutaangalia watoto wetu wanaishi vipi leo watoto wako kwenye vulnerable environment hawaelewi waende wapi wakija majumbani tafiti za UN zinaonyesha kwamba 66% ya watoto wanafanya ukatili majumbani kwa wazazi wao sokoni inao baki ni shuleni na sehemu zingine wanakwenda mashuleni tena wale guardians ambao tumewakabidhi watoto nao tena wanawapiti watoto wanawafanyia ubakaji watoto Tanzania where is this country heading to Sis we need to be a role model in this world other people they should come also and learn from Tanzania kwamba na sisi tumeweza kuwa groom watoto wetu ndio lazima tuige kila kitu from them hata wao wenyewe wame confuse i heard nimemsikia baada ni mwenye anasema anashangaa my mom alisema tu it is sinful Halafu wakasema it's secret. Kwa binadamu ni ukatili binadamu. Wenyewe hawaelewi, yani they don't know what to say. They find somewhere to read. Wanataka mahali wakajifunze. Tanzania we are ready. Tulikuwa tuna raise vipi watoto wetu? Leo Japan wanaangaika. Kama uzao wao unakwisha kwa sababu mwanamke ana uwezo wa kuzaa mtoto mmoja pointi tatu kwa sisi tunasoma hesabu manake kati ya wanawake wanne wanae zao watoto wawili ni mmoja tu wengine wanazaa mmoja mengine labda hawazai watu wanaona population yao inachuka they are fighting wa vile mkuu yule ana fight namna gani ainue population yake sasa kama it's human right wao kwa wana wanawake kwa wanawake na wanaume kwa wanaume kwa nini wanawafosi watoto wetu waingie kwenye hizo kwa kuwalazimisha kufanya vitu wao nao wa grow wafike waamue wenyewe. Mimi nashindwa kuelewa. Enijio ndani ya nchi hii. Mimi nimerudi Iringa, nimekutana na hiyo. Vijana wanaambia kuna mahali mmetupeleka, tukafundishwe tukopeshwe. Lakini madam mbona kama vile watufundisha mambo fulani? In this country. Tumewaruhusu. Afu hiyo hiyo wizara ya maendeleo ya jamii. Hiyo hiyo ndio inasajili enijio. Hiyo hiyo ndio inakuwa ya jamii. Hiyo hiyo ndio inatokea watu wanagawa zilainishi. Mwisho speaker. Look here. We are privileged to be leaders in this country. Ni neema, it's a grace. Tusije tukajiona kwamba sisi ni
discipline we are graced na tusiposumia neema hii vizuri leo tukikaa kimya Mungu atainua mawe atasema ila sisi na uzao wetu utapotea Mheshimiwa speaker mimi narudia tena binadamu atoe fursa ya binadamu wengine kuishi we love them they are our kids ni watoto wetu tunawapenda hata walioingia kwenye mifumo hiyo ya ndoa za jinsia moja au ushoga hatuachukini watoto wetu mtoto wako atakuwa kibaka utamkataa tutafute mbinu za kuwasaidia wale watoto wetu think kwamba dunia ime advance scientifically let that science prove kwamba inaweza kusolve problem kama hizo Science tuhakishie kama inaweza kumsaidia kijana wetu wa kiume aliyeengage huko amepoteza kabisa viungo vyake nguvu zake as function atusaidie hatujamaliza bado kupambana na matatizo ya uzazi wa wanawake leo tuanze kupambana na kubadilisha matumbo ya wanaume yao ya wamama inaweza karibu haya tu ambayo ni originally tumepewa bure tumeshindwa kushinda Mheshimiwa Jessica msambata wangu muda wako umeisha dakika moja amalizia Mheshimiwa speaker na kushukuru sana Ninaomba waheshimiwa bunge tusimame kwa pamoja kwa agizo hili twende kwa pamoja ukisimama hapa weka weka kidogo mbwembwe haiwezekani bunge wetu hauna maana kama watoto wetu hawatakuepo baada ya miaka kumi Hatuko tayari kuacha Tanzania iwe ni nchi kama ilivyo Sodoma na Gomora Tanzania na popo we are not ready we are here to make sure wa Tanzania wanaendelea kuwepo katika ulimwengu huu mpaka ukamilifu wa dali asante mheshimiwa speaker aye asante ni sana mheshimiwa ali ya hayamhata atafatiwa 